hello and welcome to the indian institute guys this is brijesh kumar here and uh, today we are going to talk about something special special in the sense ki kai logon ne humse ye sawal kiya bada hi ajeeb sawal hai but uh, bahut hi interesting sawal hai ki sir kya main 3 mahine ke andar speaking kar sakta hu kya ye sambhav hai ki main ek acha speaker ban sakta hu kya ye sambhav hai ki main ek foreigner ki tarah baat kar sakta hu like that और सबसे इम्पॉर्टेंट उनका यही सवाल था कि क्या मैं 90 दिन के अंदर स्पीकिंग कर सकता हूँ तो आज इन सारी चीज़ों का एक सॉल्यूशन है मेरे पास और अगर आपने इसको फॉलो कर दिया सो दिस इज़ माय चैलेंज कि आप 90 दिन तो बहुत दूर है 60 डेज मैं आपको कह रहा हूँ 60 दिनों के अंदर आप एक अच्छे स्पीकर बन जाओगे बट वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू यू गैज हैव टू फॉलो इट येस आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दी चैलेंज राइट चैलेंज इन द सेंस कि मैं जो चैलेंज आपको देने जा रहा हूँ आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए डेफिनेटली आप एक अच्छे स्पीकर बन जाओगे गॉट इट सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ जो कि मेरे से रिलेटेड रहा है ये कह सकते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ राइट right? वो अपनी प्रैक्टिकली जितनी चीज़ें मैंने की है अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से मैंने 60 डेज यानी कि साठ दिनों के अंदर ही स्पीकिंग करना शुरू कर दिया राइट right? 90 दिन लगता है क्या एक परफेक्शन लाने में लेकिन एक स्पीकर बनने के लिए साठ दिन काफ़ी है तो so चलिए हम बताते हैं आपको करना कुछ नहीं है बहुत इजी है बहुत से लोग आपको बहुत से ट्रिक बताए होंगे बट मैं जो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ ये कोई सोची समझी या फिर लॉजिकल बातें नहीं है ये प्रैक्टिकल बातें करने जा रहे हैं आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी प्रैक्टिकल लाइफ जो कि मेरे साथ मैंने यूज़ किया है चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहले सबसे पहले जो सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट है चलिए उस पर ध्यान देते हैं एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्पीकिंग वही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पीकिंग के लिए सो so, आपको करना कुछ नहीं है सबसे पहले आपको लिसनिंग करनी है लिसनिंग कैसे करनी है सब बताते हैं कि लिसनिंग करनी है बट लिसनिंग करनी कैसे है वो आपको मैं बताने वाला हूँ एग्जैक्टली वट एंड हाउ यू हैव टू लिसन राइट वॉट एंड हाउ इन देंस की वॉट पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या क्या सुनना क्या है हमें राइट right? तो आपको मैं बता दू आप स्टार्ट करिए सुनना सबसे पहले आप इंग्लिश में सिंगिंग यानी कि सॉन्ग को सुनना शुरू करिए ये बहुत ही टफ टास्क होगा तो आप एक काम करिए बेसिकली चलते हैं ठीक है इंग्लिश का एक इन्वायरमेंट लीजिए आप जैसे कि गाने सुनते हैं एयरफोन लगा के अच्छा होगा कि आप जो है इंग्लिश का ऑडियो या फिर वीडियो सुनिए कुछ नहीं करना है अभी सिर्फ सुनना है और उसे धीरे धीरे ऑब्जर्व करना है सुनने का मतलब ये है कि आप क्या करिए आप इंग्लिश के न्यूज़ देख सकते हैं उनको सुन सकते हैं अब देखने और सुनने में दोनों में ये ये क्या हो जाएगा एक प्रॉपर कम्बिनेशन हो जाएगा कि आप जो सुन रहे हो अगर वो नहीं समझ मारा है एटलीस्ट आपको वीडियोस में दिख रहा है तो आप इंग्लिश के न्यूज़ देखना शुरू करिए दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अदरवाइज आप इंग्लिश के कोई भी ऑडियो को सुनिए जो कि एक प्रॉपर इंडियन इंग्लिश स्पीकर होगा पहले उसकी ऑडियो सुनिए राइट देन आफ्टर धीरे धीरे आप क्या करो सिंगिंग यानी सॉन्ग जो भी सॉन्ग है इंग्लिश के उनको सुनना शुरू करिए इससे क्या हो रहा है हमारे अंदर की क्या होती है एक तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट हो रही है जो हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट है व्हाट आई मीन टू से कि हम लोग बचपन में क्या करते हैं छोटे होते हैं छोटे से बच्चे होते हैं तो अपने मम्मी पापा को सुनते हुए लोगों को सुनते हुए कई लोगों को सुन सुनकर ही हम लोग क्या करते हैं अपनी इंटरनल जो एक्टिविटी होती है हम ऑटोमेटिकली बोलने लगते हैं जैसा वो लोग बोलते हैं वैसा हम बोलने लगते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको बच्चा बनना पड़ेगा यू हैव टू बी अ चाइल्ड जी हाँ आपको एक चाइल्ड बनना पड़ेगा आपको एक बच्चा बनना पड़ेगा आप जैसे ही अपने आप को एक बच्चे की तरह ट्रीट करने लगेंगे स्पीकिंग के लिए तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है जैसे ही आपने क्या किया धीरे धीरे इसे सुनना शुरू किया तो आपके अंदर एक इन्वायरमेंट बन रही है अब क्या कर रहे हो आप चौबीस घंटे के अंदर अंदर कहीं ना कहीं कितने सोलह घंटे चौदह घंटे दस घंटे कोई बात नहीं आप चार घंटे पाँच घंटे से स्टार्ट करिए धीरे धीरे से इम्प्रूव करते हुए एटलीस्ट आप इसको 15 यानी कि 15 घंटे तक सुनने की कोशिश करिए 15 घंटे तक अपने आप को उसी इन्वायरमेंट में रखने की कोशिश करिए दैट विल बी बेटर फॉर यू मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर 15 घंटे की कोशिश कर रहे हो तो 10 घंटे तो जरूर आप सुनोगे एंड दिस इज द बिग एग्जाम्पल फॉर मी आप क्या किए आप धीरे धीरे इन्वायरमेंट आपके अंदर बन गया नाउ यू हैव टू यूज इट आपको यूज कैसे करना है उसको समझना है जी हाँ तो अब आप क्या करिए रीडिंग भी शुरू करिए 
दूसरा है पहला तो आपकी लिसनिंग हो गई दूसरी ट्रिक क्या है आपको रीडिंग करनी पड़ेगी रीडिंग के लिए आपको दो ऑप्शन चूज कर सकते हो आप क्या करो रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर इंग्लिश के न्यूज़पेपर रीडिंग करो और राइटिंग करो इससे आपकी स्पेलिंग इस की जो एरर होती है वो राइटिंग के माध्यम से डेफिनेटली दूर हो जाने वाली है बट आपकी जो रीडिंग स्किल है वो आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल आपके सही होने वाली है इसके माध्यम से तो आप रीडिंग करिए आप न्यूज़ पढ़ सकते हो आप नॉवल पढ़ सकते हो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है क्यों क्योंकि आप जब रीडिंग करते हो तो आपके सामने न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं रोज नए नए वर्ड्स मिलने वाले हैं और उन सारे वर्ड्स को आप क्या करिए फाइंड आउट करिए जिनके आपको मीनिंग्स नहीं पता है और जैसे ही आपने क्या कर लिया फाइंड आउट किया उसको राइट डाउन किया फिर दूसरे दिन आपने न्यूज़ देखा तो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर के वकैप से रिपीट होते रहते हैं तो इससे आपका बेनिफिट होने वाला है एंड श्योरली एंड डेफिनेटली आप का बेनिफिट इससे होगा और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है तो दूसरी चीज़ हो गई रीडिंग अब आपने नॉवल पढ़ा तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको नए नए वकास मिलने वाले हैं जो कि आपकी डेली रूटीन से ही रिलेटेड होंगी बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो अब तीसरा पॉइंट हमें देखना पड़ेगा एंड दैट इज़ द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वट आई मीन टू से कि अब आपको क्या करना है इसको यूज़ में लाना है तो यूज़ में लाने के लिए लोग कहते हैं सर इन्वायरमेंट नहीं मिलता सर कोई बात करने वाला नहीं मिलता सर कहाँ पे बात करें कहाँ पे यूज़ करें तो अब आपको फाइनली जो तीसरा काम करना है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको अपने आप से बात करनी है अपने आप से बात करने का मतलब ये है कि आप जैसे कहीं पर बैठे हुए हो आप घर पर बैठे हुए हो आप पढ़ाई कर रहे हो आप कहीं भी हो मार्केट में जा रहे हो राइट आप कॉलेज से छूट घर आ रहे हो कहीं भी हर वक्त आप आपको क्या करना है यू हैव टू जस्ट टॉक टू योर सेल्फ यू हैव टू थिंक विद योर माइंड आपको अपने ही दिमाग में सोचना पड़ेगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपने जिस दिन ये काम शुरू कर दिया आप जिस दिन आप पागल बन गए एक तरह से अपने आप में पागल बनने की बात कर रहा हूं मैं हाँ आपको सीखना है तो आपको पागल बनना पड़ेगा यू हैव टू बी मैड अबाउट स्पीकिंग आप जिस दिन आप मैड बन गए स्पीकिंग के लिए तो डेफिनेटली आप एक अच्छे स्पीकर उसी दिन से बनना शुरू कर दोगे तो करना कुछ नहीं है यू हैव टू थिंक आप रोड से आ रहे हो क्या क्या हो रहा है क्या क्या एक्शन हो रहे हैं वहाँ पे सारे एक्शन सारे एक्टिविटीज़ को इंग्लिश में सोचने की कोशिश करो यू कैन से डैट कि जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ और इस ऑफिस में बैठे बैठे मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक बॉटल है सो देर इज़ अ बॉटल देर इज़ अ बॉटल ऑन दिस टेबल लाइक दैट देर इज़ अ बॉटल ऑन दिस टेबल यू कैन से लाइक दैट इस तरीके से आप सोच सकते हो कि देर आर सम चेयर्स राइट देर इज अ डोर राइट देर इज अ सेल फोन राइट यू कैन से दैट देर इज अ लैपटॉप ऑन द टेबल लाइक दिस इस तरीके से अपने आप में ही स्पीकिंग करने की कोशिश करो अपने आप में सोचने की कोशिश करो इससे हमें वर्ड मीनिंग के कलेक्शन तो हो ही रहे हैं साथ ही साथ आपका जो यूज़ करने का तरीका है वो भी धीरे धीरे सही होता जाएगा इट मीन्स कि आप गलत ही सही लेकिन गलत ही बोलने की कोशिश करो अगर आपको लग रहा है कोई आदमी आ रहा है आप कह रहे हो ही कम तो कोई बात नहीं ही कम बोलो या ही कम्स बोलो या फिर ही इज कमिंग बोलो कोई दिक्कत नहीं है पहले आप इसको इंग्लिश में सोचने और बोलने की कोशिश करो क्योंकि इससे आपका जो एक होता है थिंकिंग पावर वो इम्प्रूव होने वाली है और एक तरह से हम कहें कि हमारे माइंड में जो दो प्लेट चल रही है एक इंग्लिश की प्लेट जो है और एक हिंदी की प्लेट है हमने क्या कर रखा है कि कहीं ना कहीं बोलते बोलते हिंदी बोलते बोलते उस प्लेट को आगे कर लिया है हमें क्या करना है उसे पीछे ले जाना है और पीछे ले जाने के लिए क्या करना है इंग्लिश की प्लेट को आगे लेके आना है चाहे गलत चाहे सही बट पहले इंग्लिश की प्लेट को परसेंटेज में आप ज़्यादा तो मैं ये कहूँ कि आउट ऑफ हंड्रेड परसेंट यू हैव टू गो फॉर द सेवेंटी परसेंट ओनली फॉर इंग्लिश राइट व्हाट आई मीन टू से कि अब आपको सिर्फ इंग्लिश में सेवेंटी परसेंट बक बक करनी है बक बक करनी पड़ेगी डियर अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको बक बक करनी पड़ेगी एंड दिस इज द बिग एंड बिग एग्जाम्पल फॉर अ गुड स्पीकर राइट तो ये तीनों चीज़ें करने के बाद अब आपको क्या करना है जैसे ही हम आपको क्लासेज में जो बताते हैं वो सारी क्लासेस आप फॉलो करिए और जो भी वीडियोस आपके लिए बन रही हैं उनको फॉलो करिए और फॉलो करते करते आप क्या करना क्या है उसके अकॉर्डिंग अपने ग्रामर को इम्प्रूव करना है अब जो गलतियाँ हो रही थी वो ग्रामर में हमारी करेक्ट होने वाली हैं और जैसे ही हमने ग्रामर में करेक्ट कर लिया सारी चीज़ें तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है और जैसे ही आपने अब ग्रामर करेक्ट कर लिया सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको बोलना आने लगा अब 
आपको जो फोकस करना है वो है प्रॉपर प्रोनाशिएशन के लिए जी हाँ और उसके लिए हम लोग आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं डोंट वरी अबाउट दैट आप सारे वीडियोस को फॉलो करते चलिए और उसे यूज़ करते चलिए आपका जो प्रोनाउंसिएशन है उसके लिए जो वीडियोस बनेंगी आप उसको देखते चलिए डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है आप नॉट ओनली स्पीकर बट ऑल्सो यू आर गोइंग टू बी आ गुड स्पीकर नॉट ओनली गुड स्पीकर बट ऑल्सो यू आर गोइंग टू बी आ परफेक्ट स्पीकर परफेक्ट इन द सेंस की एक परफेक्ट स्पीकर इस बात को आपको अगर समझ में आ गई है तो परफेक्ट का मतलब भी आपको पता होगा तो परफेक्ट स्पीकर और गुड स्पीकर में क्या अंतर है राइट सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक गाइस आप इन सारे ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आपसे एक और चीज मैं कहना चाहता हूं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है एक चैलेंज लीजिए आप अपने आप से दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को एक चैलेंज दीजिए कि सबसे पहले आप 10 से 15 दिन का एक चैलेंज लीजिए राइट चैलेंज इन द सेंस कि आपने जैसे ही 15 दिन का एक चैलेंज ले, ले लिया कि आज से मैं पंद्रह दिन के लिए इंग्लिश ही बोलूंगा क्या बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा डजेंट मैटर कोई भी होगा मेरे सामने मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करूंगा डजेंट मैटर कि लोग हम पे हंसते हैं डजेंट मैटर कि मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं बट वट एवर आई एम गोइंग टू से इन इंग्लिश सारी चीजें मैं इंग्लिश में बोलूंगा तभी जाके हमारा क्या होने वाला है ये चैलेंज अगर आपने ले लिया तो डेफिनेटली पंद्रह दिन के बाद वो रिजल्ट आपके सामने आएगा कि अब मुझे नहीं कहना पड़ेगा आप खुद अपने आप अगले एक महीने का चैलेंज एक्सेप्ट कर लोगे और जैसे ही आपने अगले एक महीने का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया तो अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप ऑटोमेटिकली 80% परसेंट इंग्लिश यूज करोगे डे बाय डे और ये धीरे धीरे 100% में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपको खुद पता नहीं चल पाएगा कि ये आपके साथ क्या हो गया अब आप हिंदी नहीं बोल रहे हो ऐसा कैसे हो गया ये आप बहुत ही आश्चर्य में पड़ने वाले हो कि दैट यू आर नॉट स्पीकिंग इन हिंदी वाई आर यू नॉट स्पीकिंग इन हिंदी दिस इज द ऑल्सो अ क्वेश्चन आफ्टर थ्री मंथ राइट right. इस तीन महीने के बाद जब आप अपने आप से देखोगे अपने आप को देखोगे अपने आप से बात करोगे तो ये पता चलेगा कि अरे ये कैसे हो गया आज मैं इंग्लिश ही बोल रहा हूँ हिंदी क्यों नहीं निकल रहा है मैं चाह रहा हूँ कि मैं हिंदी बोलूँ लेकिन अब मेरी हिंदी जो है वो कमज़ोर हो गई इंग्लिश स्ट्रांग हो गई वो क्यों हो गई वो इसलिए हो गई क्योंकि आपने ये पाँचों फार्मूले यूज़ किए पहला पहला जैसा कि मैंने आपको बताया लिसनिंग लिसनिंग के साथ का लिसनिंग का वे आपको बताया क्या क्या सुनना है साथ ही साथ आपको इन्वामेंट क्रिएट करने के लिए क्या बताया राइटिंग एंड रीडिंग साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा एक अपना इन्वामेंट क्रिएट करना पड़ेगा यू हैव टू टॉक विद योर सेल्फ फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट यू नो मेक एन इन्वामेंट यूज द ग्रामर आप सारे के सारे ग्रामर को यूज़ करिए और फिर ग्रामर को परफेक्ट करते हुए प्रोनाउंसिएशन पे आ जाइए जैसे ही आपने प्रोनाउंसिएशन कंप्लीट कर लिया अब आपको कुछ नहीं करना है जैसा कि मैंने आपको एक चैलेंज दिया है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए पंद्रह दिन का ये चैलेंज आप स्टार्टिंग से ही लेना शुरू करिए दैट विल भी बेटर ऐसा नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन सही हो गया तब हम लेंगे नहीं आपको यहाँ से शुरू करना है ये चैलेंज आपको यहाँ से शुरू करना है आपको यहाँ से शुरू करना है इन तीनों चैलेंज से आपको स्टेट करना है स्टार्ट करना है और जैसे ही आपने ये स्टार्ट कर दिया आपने ये बोलना शुरू कर दिया अब आपको कोई भी स्पीकिंग के लिए कभी भी कुछ भी कहे बट आप को कोई रोक नहीं पाएगा नो बडी कैन स्टॉप यू दिस इज माई चैलेंज अगर आपने ये सारे टास्क कर लिए तो अब करना कुछ नहीं है इन सब के बाद दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग आपको सारे वर्ड्स नहीं देने वाले हैं अगर वो वर्ड्स आपको नहीं मिल रहे हैं तो ट्राई टू फाइंड आउट द बुक्स राइट आप कुछ ऐसे बुक इजी बुक यानी बच्चों वाले बुक कोशिश करो कि छोटे छोटे बच्चों की बुक पढ़ो और उनसे वर्ड मीनिंग कलेक्ट करो जो आपके डेली यूज़ के वर्ड मीनिंग हैं जो आपके डेली यूज़ में काम आने वाले वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स आप कलेक्ट करते चलो और उनको यूज़ में लेते चलो जैसे जैसे आप इसको यूज़ में ले जाओगे डेफिनेटली अब आपको स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा कोई भी नहीं रोक पाएगा सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी एंड आई बिलीव दैट यू गाइज आर गोइंग टू डू दी ऑल थिंग सेम लाइक दैट वट एवर आई हैव टोल्ड यू जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो अब आपको स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा चलिए थैंक यू सो मच आज के लिए रखते हैं बस इतना ही मिलते हैं आपसे 
अगले वीडियो में आई होप कि आप ये सारी चीज़ें करने के बाद एक अच्छा रिजल्ट आने के बाद आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अभी नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं है बट ये ट्रिक यूज़ करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये ट्रिक बहुत ही काम की चीज़ है और मैंने कुछ इससे सीखा है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम आपको बताने वाले हैं ये छोटी छोटी हैं मगर बहुत ही मोटी बातें हैं गाइस प्लीज़ टेक इट सीरियस आप इसे सीरियसली ले जाइएगा तभी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप एक अच्छे स्पीकर बन पाओगे सही या गलत आज से इंग्लिश स्पीकिंग अगर करनी है तो सही या गलत मत सोचना आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग से मतलब है इसलिए आप सही या गलत पहले आप बोलना शुरू करिए डर को दूर करिए सिर्फ बोलना शुरू करिए उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें प्रॉपर होती जाएंगी और आप अच्छे से बहुत ही अच्छे से आप साठ दिन के अंदर ही स्पीकर बन जाओगे और एक परफेक्ट स्पीकर बनने के लिए तो 90 दिन की जरूरत तो पड़ेगी तो आप उस 90 डेज के लिए ये काम कर लीजिए डेफिनेटली आप एक अच्छे स्पीकर बन जाओगे एंड नोबडी कैन स्टॉप यू चलिए थैंक यू सो मच फॉर टुडे आज के लिए रखते हैं बस इतना ही मिलते हैं नए टिप्स और नए ट्रिक्स के साथ सो थैंक यू सो मच फॉर टूडे बाय टेक केयर है